Bonjour, bienvenue à cette audio vidéo et aujourd'hui nous allons parler de nomadisme. Alors qu'est-ce que le nomadisme Ben, C'est tout simplement de pouvoir travailler ailleurs que dans son bureau ou de chez soi. Effectivement, je travaille chez moi, j'ai mon bureau à la maison et je travaille quasiment toute l'année à cet endroit. Sauf quand je me déplace, comme pour le moment. Alors aujourd'hui, je suis en dessous de la Rochelle et pendant trois semaines, je vais être à cet endroit. Cela maintenant fait trois jours que nous sommes arrivés et je vais vous dire que depuis trois jours, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait et le nomadisme, là, il est bien loin, il est bien loin de moi. Alors pourquoi je rigole Bien tout simplement parce que ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a un ordinateur, qu'on a une connexion, qu'on va pouvoir eh bien, continuer à travailler comme quand on est à la maison ou quand on est à son bureau. C'est faux, du moins pour une grande majorité. Quand j'en discute avec des collègues, eux aussi, il leur faut un temps d'adaptation. Pourquoi eh bien, Tout simplement parce qu'on a des habitudes chez soi, à son bureau. Si je prends mon cas, eh bien, je vais à la salle de sport, je vais me promener quand euh, il fait beau, ou quand à des moments ou des périodes de la journée qui me sont euh, particulièrement propices. Je fais la sieste, etc. Tout ça, ce sont des petits rituels que j'ai à la maison qui me permettent d'être efficace. Je me lève très tôt le matin, parce que là où je suis, j'ai la place de faire les choses sans déranger ma femme. Là où je suis, c'est pas le cas. Le matin, je me lève tôt, mais je ne peux pas faire autant de bruit que je le désirerais ou que je le souhaiterais. Vous voyez, ce sont plein de petites choses qui viennent eh bien, contrecarrer ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, à partir de là, il va falloir avoir une autre adaptation. La région dans laquelle je suis, elle est magnifique. Hier, il a plu toute la journée, puis il y a vraiment des gros grains. Mais nous avons quand même réussi à aller faire un tour en vélo, et c'était fort agréable. C'est pour vous dire que, effectivement, eh bien, le rituel, les petites habitudes que j'avais, eh bien, elles ont disparu. Nous sommes lundi, ça fait donc trois jours que je suis parti, c'est la première vidéo que je tourne, alors que j'ai des vidéos de formation à créer, et j'étais dans l'incapacité de le faire, tout simplement parce que plein de petits détails. À la maison, quand je veux enregistrer, je branche les, la caméra, je mets les lumières, je sais où elles doivent être installées, et ça me convient. Et bien là, j'ai pas mes lumières avec moi, j'ai juste mon ordinateur, ma caméra, mon téléphone, entre autres, le trépied, mais j'ai pas amené les lumières. Il faut donc que je jongle avec tout ça. J'ai réussi à trouver des solutions, j'en suis satisfait, mais j'ai été obligé aussi de déménager un petit peu l'appartement. Et à côté de ça, et bien j'ai ma femme qui, elle, va vivre avec moi. Euh, heureusement, elle va aller faire un tour parce qu'elle a des choses à faire, donc pendant ce temps-là, je vais pouvoir, moi, enregistrer, mais le contexte n'est plus du tout le même que celui qu'il était avant. Alors, je ne parle même pas d'enfants. Les enfants, je ne les ai plus à la maison, ils ne sont plus avec nous. Mais s'il y avait les enfants, il faudrait aussi les prendre en compte dans tout ce qui est la mise en place de votre business quand vous vous déplacez. Alors, là, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu particulier. On est parti plus de trois semaines, donc je vais avoir le temps de me retourner, je vais avoir le temps de mettre les choses en place. Mais c'est pour vous dire que on est très souvent moins efficace quand on est en déplacement. Tout d'abord, quand on se déplace, on peut rien faire ou pas grand-chose. Alors Bien sûr, on peut faire des notes, hein, on peut noter plein de choses, mais très souvent, ce qu'on a noté, quand on revient devant, on a oublié un petit peu. Donc c'est pour vous dire que c'est parfait, c'est très bien hein, de pouvoir travailler de partout où l'on est, mais ça ne se fait pas aussi simplement que l'on voudrait vous le faire croire, comme beaucoup disent « ouais, moi je suis à l'hôtel ». oui. Je suis célibataire, je suis à l'hôtel, je fais mes choses à l'hôtel, etc. Là, pas de souci, quand je suis tout seul, c'est beaucoup plus simple. Mais dès que je me déplace avec ma femme ou avec des amis, eh bien, les choses se compliquent et c'est tout à fait normal. Et en plus, quand on est dans une région comme La Rochelle et ses environs, qui est une région assez fantastique, eh bien, on a envie d'aller la visiter. Et moi, quand je suis à la maison, euh, je connais toute la région, je sais où est-ce que je peux aller. J'ai une heure devant moi, je sais où que je peux aller là. J'ai une demi-journée, je sais que je vais pouvoir aller faire de la voile. Etc, etc. Vous voyez, ici, rien que pour penser à aller faire de la voile, il faut que j'aille m'informer où est-ce qu'il y a des bateaux que je peux louer pour aller naviguer. Donc tout ça, c'est des petites pertes de temps que l'on accumule et qui eux, prennent, non pas sur notre temps de détente, mais sur notre temps de travail. Donc, je voulais remettre un petit peu les choses à leur juste place. Oui, il est possible de travailler partout dans le monde avec un ordinateur et une connexion. C'est un fait. Maintenant, être productif Partout, quand on est en déplacement, là, j'en suis moins sûr. Il y en a certains qui y arrivent, hein, qui sont capables de le faire, et ça, c'est magnifique, hein, je, tant mieux pour eux, c'est parfait, mais 
De mon côté, eh bien, c'est un petit peu plus problématique et d'autres collègues, c'est le cas aussi. Donc réfléchissez bien à ça. Si vous partez vous aussi pendant une quinzaine ou un mois, eh bien, réfléchissez comment vous allez pouvoir travailler, réfléchissez de ce que vous allez avoir besoin à emmener, de ce que vous allez pouvoir faire et ne pas faire, etc. etc. C'était une petite vidéo d'information que je voulais vraiment partager avec vous. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, ainsi que les autres vidéos qui se trouvent sur la chaîne YouTube, hein, il y en a maintenant 7 du même style, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est fait, et cliquez sur le lien qui se trouve en dessous, vous allez vous retrouver sur mon site, hein, vidéotutoriel.com, vous allez pouvoir vous inscrire et recevoir des emails avec justement les informations de ces vidéos que je vais sortir, mais aussi d'autres informations. Et j'en profite pour vous remercier pour tous ceux qui me répondent par mail ou bien qui laissent des likes, hein, ils appuient sur le pouce et ça c'est toujours appréciable et c'est apprécié. Merci à vous, je vous donne rendez-vous eh bien peut-être dès demain ou après-demain, ça va dépendre de ma disponibilité, ça va dépendre si je peux avoir accès à mon espace enregistrement. Sur ce, excellente journée à vous et à très bientôt.